ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఊంజల సేవలో కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వరుని కటాక్షం భక్తుల శివనామ స్మరణతో పులకించిన తిరుపతి కపిల తీర్థం భక్తుల కల్పతరువు ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పు విజయనగరంలో నిలవైన పైడితల్లి అమ్మవారు రేపు సిరిమానోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో ఘనంగా శతచండికా యాగం కడప జిల్లా చిట్వేలిలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక నందన హయగ్రీవ అలంకారంలో శ్రీరామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహం చిత్తూరు వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో మాసోత్సవాలు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో సోమవారం ఊంజల సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం ఊంజల సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి ఆలయంలోని ఊంజల మండపంలో వేంచెప్ చేశారు వేదం నాదం గీతం సహితంగా కామాక్షి కపిలేశ్వరుల ఊంజల సేవ జరిగింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి స్వామి అమ్మవార్లను ఊంజల సేవలో దర్శించి తన్మయులయ్యారు విజయనగరంలో కొలువైన పైడితల్లి అమ్మవారు భక్తకోటి కల్పతరువుగా కటాక్షిస్తున్నారు రాజరికపు ఆడపడుచు అయిన పైడిమాంబ పైడితల్లిగా ఆవిర్భవించిన వైనం ఆద్యంతం ఆసక్తికరం ఏటా విజయనగరంలో పైడితల్లి సిరిమానోత్సవాలను నెల రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీన జరిగే సిరిమానోత్సవం సందర్భంగా పైడితల్లి అమ్మవారి చరిత్ర సిరిమానోత్సవ విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ పైడితల్లి అమ్మవారు కళలకు సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లుగా విలసిల్లుతున్న విజయనగరంలో కొలువు దీరిన భక్తుల ఆరాధ్య దేవత ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పు శరను కోరిన వారికి కొంగు బంగారం విజయనగరంలో వెలిసిన పైడితల్లి ఖ్యాతి ఏనాడో ఖండాంతరాలను దాటింది ఇక్కడ ఏటా విజయదశమి తరువాత నిర్వహించే సిరిమానోత్సవం నూట ఎనిమిది దేవాలయాలను ప్రతిష్ఠించిన గజపతుల దాతృత్వానికి దర్పం విజయనగర వాసులకు గర్వకారణం ఒకనాటి రాజరికపు ఆడపడుచు నేడు కోట్లానుకోట్ల భక్తుల ఇష్ట దేవతగా మారిన వైనాన్ని పరిశీలిస్తే ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది రెండు వందల అరవై సంవత్సరాల క్రితం విజయనగరం సంస్థానం ఆడపడుచుగా జన్మించిన పైడిమాంబకు సోదరుడు విజయరామరాజు అంటే ఎనలేని అభిమానం రాజ్య పోరులో భాగంగా బొబ్బిలి యుద్ధం అనివార్యమైంది వద్దని వారించినా వినకుండా వెళ్లిన విజయరామరాజు బొబ్బిలి యుద్ధంలో వీరమరణం పొందాడు సోదరుని మరణాన్ని తట్టుకోలేని పైడిమాంబ సమీపంలోని పెద్ద చెరువులో దూకి తనువు చాలించి తాను నిత్యం కొలిచే కనకదుర్గమ్మలో ఐక్యమైంది తన అన్నకు సన్నిహితుడైన పతివాడ అప్పలనాయుడు కలలో పైడిమాంబ సాక్షాత్కరించింది పెద్ద చెరువులో పశ్చిమ దిక్కున తన విగ్రహం ఉందని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేయాలని చెప్పి అదృశ్యమైందట చెరువులోని పైడిమాంబ విగ్రహాన్ని వెలికి తీసి ప్రస్తుతం వనం గుడిగా పూజలందుకుంటున్న ప్రదేశంలో ప్రతిష్ఠించారు ఆ తరువాత కాలంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం మూడు లాంతర్ల వద్ద చదరుగుడిని నిర్మించి పైడిమాంబను ప్రతిష్ట చేశారు నాటి నుంచి అప్పలనాయుడు వంశయ్యులే ఏటా సిరిమానును అధిష్ఠించి అమ్మవారి అంశగా పూజలందుకుంటున్నారు అమ్మవారి చరిత్రకు సంబంధించిన దృశ్యాలు చిత్రాల రూపంలో ఈ ఆలయంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తాయి విజయనగరంలో రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో వనం గుడిగా ప్రసిద్ధి చెందిన పైడిమాంబ ఆలయాన్ని పుట్టినిల్లుగాను ఊరి మధ్యలో ఉన్న చదరుగుడిని మెట్టినిల్లుగాను వ్యవహరిస్తున్నారు ఇక ఏటా విజయదశమి పూర్తయిన తరువాత వచ్చే తొలి మంగళవారం సిరిమానోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా జరిగే సిరిమానోత్సవం దేశంలో మరెక్కడా కానరాదు దాదాపు యాభై నుంచి అరవై అడుగుల పొడవుండే సిరిమానుకు ఆసనం అమర్చి ఆ ఆసనంలో పూజారిని అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా కూర్చోబెడతారు పూసపాటి వంశస్థులు ఉత్సవంలో తమ ఇంటి ఆడపడుచులకు లాంఛనాలు సమర్పించుకుంటారు 
చదరుగుడి వద్ద ఉన్న ఆలయం నుంచి కోట వరకు మూడు పర్యాయాలు సిరిమానును ఊరేగిస్తారు సిరిమాను ఊరేగింపు జరిగినంత మేర భక్తులు పారవస్యంతో అరటి పండ్లు పూలు ఇతర ప్రసాదాలను సిరిమాను మీదకు విసురుతూ అమ్మవారి దీవెనలు అందుకుంటారు భక్తులు సిరిమానోత్సవాన్ని దర్శించి పైడిమాంబ అనుగ్రహాన్ని పొందాలని కోరుకుందాం తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో ధర్మాచార్యులకు శిక్షణా కార్యక్రమం సోమవారం ప్రారంభమైంది వారం రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంపిక చేసిన విశిష్ట ధర్మాచార్యులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఈ శిక్షణ ద్వారా ధర్మాచార్యులు ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లి విద్యార్థిని విద్యార్థులకు సులభతరంగా అర్థమయ్యే విధంగా బోధించనున్నారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి యాభై మంది ధర్మాచార్యులు శిక్షణలో పాల్గొంటున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దివ్య చరిత్ర సనాతన ధర్మం పండుగలు సంప్రదాయాలు ఆచారాలపై ధర్మాచార్యులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు కడప జిల్లా రైల్వే కోడూరు చిట్వేలు మండలంలోని పురాతన శ్రీ భద్రకాళి సమేత శ్రీ వీరభద్రస్వామి దేవాలయంలో శతచండికా యాగం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామి వార్లకు నిత్య పూజలు నిర్వహించాక సకల శోభితంగా అలంకరించి యాగశాలలో వేంచప్ చేశారు అక్కడ అర్చక స్వాములు హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ పక్కనే దుర్గాయంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారు కలస ప్రతిష్ట కలస పూజలు నిర్వహించారు భద్రకాళి అమ్మవారి ప్రతిమను అర్చక స్వాములు ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు అనంతరం శతచండికా యాగం జరిపి పలు ద్రవ్యాలను హోమగుండానికి అర్పిస్తూ పూర్ణాహుతి సమర్పించి హారతులిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో తమిళనాడు రాష్ట్ర మానవ హక్కుల సంఘం చైర్మన్ జస్టిస్ టి మీనాకుమారి దంపతులు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని ఎస్వి ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో నవ్యాంధ్ర పుస్తక ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ఈ పుస్తక ప్రదర్శన జరగనుంది ప్రత్యేక స్టాళ్లలో వివిధ రకాల పుస్తకాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు బాల సాహిత్యం పోటీ పరీక్షల పుస్తకాలు పిల్లల బొమ్మల పుస్తకాలు ఆధునిక సమాజానికి ఉపయోగపడే పుస్తకాలు ఈ ప్రదర్శనశాలలో ఉంచారు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఈ పుస్తక ప్రదర్శన అందుబాటులో ఉంటుంది ఇక నెల్లూరు జిల్లా కావలిలోని శాంభవి ఆలయంలో అమ్మవారికి పుష్పయాగం ఘనంగా జరిగింది ముందుగా యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజలు హోమాలను నిర్వహించాక అమ్మవారిని ఉత్సవ వేదిక పైకులు తెచ్చారు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చక స్వాములు పుష్పయాగాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు చామంతి మల్లెలు గులాబీ మరువం తదితర సుగంధ భరిత పుష్పాలతో అమ్మవారిని అర్చించారు పుష్పశోభితంగా దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారిని అర్చించి భక్తులు ధన్యులయ్యారు ఇక నెల్లూరు జిల్లా నిడిగల్లులోని శ్రీ ఎల్లమ్మ తల్లి జాతర ఘనంగా జరిగింది అమ్మవారిని చూడముచ్చటగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో పొంగళ్లు వండి నైవేద్యాలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు విజయవాడలో శ్రీ కనకదుర్గమ్మవారి ప్రభోత్సవం కనులు పండుగగా జరిగింది దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగిసిన పెదప ప్రభోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి ప్రభను సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు భక్తుల కోలాటాలు భజనల నడుమ అమ్మవారి ప్రభోత్సవం పురవీధుల గుండా సాగింది భక్తులు అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని భక్తితో ప్రణమిల్లారు చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో మధ్వ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని వీణాపాణిగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు కలస పూజలను నిర్వహించి సరస్వతి హోమాలను జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు అలాగే చిత్తూరులోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఆశ్వీయ జమాస ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి హయగ్రీవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ముందుగా శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు చేసి నాగవల్లి దళాలతో అర్చించి హారతులిచ్చారు అనంతరం శ్రీరామచంద్రమూర్తిని హయగ్రీవ స్వామిగా అలంకరించి హయగ్రీవ సరస్వతి విష్ణు అష్టోత్తరాలతో అర్చించారు ఈ సందర్భంగా ఏక ద్వి పంచ కుంభ నక్షత్ర కర్పూర హారతులు సమర్పించారు మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టిటిడి కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా 
www.ttdsevaonline.com ओम नमो वेंकटेशाय आध्यात्मिक विशेषाल तिगे स्वागत हईदराबाद भोलखपूर् श्री भवानी शंकर अभिषेक जी आश्वयुजमास सोमवार सदर्भंग गर्भालय में परमेश्वर स्वामी वारी पंचामृता पवित्र जल्द तो अभिषेक भक्त स्वयं अभिषेक प्रिय की अभिषेक जरूकनी तमयत्व चार नल्लंट शृंगे शंकर मठ में परमेश्वर की अभिषेक जरिए नमक चमकाल तो अर्चक स्वामु स्वामारी अभिषेक चेसी नागाभरण रजित कवच तो अलंक पूलमाल मारे दला विभूति चंदन तो अलंक बिलवपत्र पुष्पाल तो सहस्रनामार्चन चार स्वामारी सन्नी श्री आदिशंकराचार्यु वारी विविध रकाल पुष्पाल रुद्राक्ष अलंक मंगल हत आश्वयुजमास सोमवार सदर्भंग उभय राष्ट्रीय विविध शिवाल प्रत्येक अभिषेका अर्चन जरभंग शंकर आलया शिवनाम स्मरण तो प्रतिध्वनिचाई आशेषाल सहारा विजयनगर राजमेड समीपनी गणनाधु आलयों परमशिवड़ की अभिषेक जी गणनाधुनि सन्नी उपालय का वेस शिवालय में सोमवार सदर्भंग भक्त अशेष का आलयानी तरलीवचि स्वामारी अभिषेक जरूक पवित्र जला नारे जलाल तो अभिषेक चेसी बिलवपत्र तो अर्चन निर्वहित अनंतुर शृंगे शारद मठ में नलव श्री चंद्रमौलीश्वर स्वामारी आलयों अभिषेका अर्चन जरगाई आश्वयुज मसोत्सवा भाग में स्वामारी गोक्षीर पेर तेने पंचदार विविध फल रसाल तो अभिषेक चार सुगंध पुष्पाल बिलवपत्र तो सुंदर अलंक निवेदन हारत समर्पार भक्त स्वामारी सीवं परवशल विशाख लैलासगी रोड श्री कैलासगीश्वर स्वामारी आलय आध्यात्मिक दिव्य कांत वेदजल्ली परमेश्वर ने सीवं तरलीवच भक्त तो किटकटला अर्चक स्वामु पंचामृता विशेष द्रव्यल तो शंकर की अभिषेका वेक भक्त अभिषेक द्रव्या अभिषेक प्रिय सी शिवनाम स्मरण तो पुल महिला आलय ध्वजस्तंभ वीपा वेगी कैलासगीश्वर की निवेद अलागे विशाख लशी विश्वेश्वर स्वामी आलयों में मुक्खंटीस की पूजल जरगाई स्वामारी पल रस पवित्र जल्द तो पूजल गंधम तो सर्वांग सुंदर अलंक वेंवच धारण जरि भक्त दर्शन भाग्य कल इक विशाख लात डेरी फारम श्री उमा रामलींगेश्वर स्वामारी आलयों में मुक्खंटीस की पंचामृताल तो अभिषेक चार अन वर्णमय पुष्पाल बिलवदल तो अर्चन चेसी धूपदीप निवेदन अर्पार भक्त स्वामारी दर्शन तीर्थ प्रसाद स्वीक तूर्पगोदावरी जिले तुनिशिवार तांडव नदी तीर में नलव श्री तांडव शिवलींगेश्वर स्वामारी आलय भक्त तो कलकला सोमवार सदर्भंग स्वामारी पवित्र जला पंचामृताल तो भक्त स्वयं अभिषेक जरूक परवशल आलय भक्त शिवनाम स्मरण तो मारमो वरंगल चारीक श्री दुर्गेश्वर स्वामारी आलयों में स्वामारी अभिषेकोत्सव जी आश्वयुजमास सोमवार सदर्भंग स्वामारी परम भरत द्रव्यल तो अभिषेक चार तरवा लिंगाष्टकाल पारायण सहित बिलवपत्र तो अर्चार पुष्पार्चन चेसी हारत समर्पार भक्त स्वामारी अभिषेका वीक्ष ध्वजस्तंभ वीपा वेगर तेलंगा करी नगर पात बजार शिवालय भक्त शोभित अग्रह सोमवार सदर्भंग शंकर दर्शनार्थम भक्त अशेष का आलयानी तरलीवचार स्वामारी निर्वहित अभिषेकाल मनसारा गांची परवशल ध्वजस्तंभ वीपाल वेगी मोक्ल निजाबाद स्वयंभूश्री शंभुलींगेश्वर स्वामारी आलयों में पूजल जरगाई आश्वीज मस पूजल भाग में स्वामारी पंचामृताभिषेक रुद्राभिषेक चार अन पुष्पार्चन जरि निवेदन अर्पार भक्त स्वामारी दर्शन आलय प्रदक्षिण चेसी तीर्थ प्रसाद स्वीक महबूब नगर जिला के पालमूर नलव शिवालय में अभिषेक जरिए काकतीय राजुल कल नाटी पुरातन शिवाली भक्त तरलीवचि स्वामारी अभिषेक जरूक चितूर जि मदिरापल्ले ग्राम में टीटी कल्याणोत्सव प्राजेक्ट आध्र्यन श्रीनिवास कल्याण नेत्रपर्व जी चक्कर अलंक श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीवारी उत्सवमूर्त स्वामारी रथ कल्याण वेद पैकूर मेलतला मंगल वाइद्यल नर्चक स्वामारी कल्याण क्रतु शास्त्रोक्त निर्वहित 
భక్తులు శోభాయాత్రగా తరలివచ్చి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక ఒంగోలు నగరంలోని రామాలయంలో శ్రీవారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది చక్కగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చక స్వాములు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమొక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి భక్తి ప్రపతులతో ప్రణమిల్లారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తోట్లపాలెంలో శ్రీ విజయ భేతాళ స్వామివారికి వాహన సేవలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తోట్లపాలెం నుంచి పేరూరు వరకు వివిధ వాహనాలతో శోభాయాత్ర జరిపారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని వాహన సేవలను తిలకించి పునీతులయ్యారు యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి సన్నిధి భక్తులతో శోభిల్లింది దసరా సెలవులు ముగియనున్న నేపథ్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహుడిని సేవించారు ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించి భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించి స్వామివారి కరుణాకటాక్షాలు అందుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి తిరువీధి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి అశ్వవాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు ఉభయ దేవేరి సమేతంగా పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తకోటికి దర్శనమిచ్చారు భక్తులు తమ ఇలవేల్పులను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం శ్రీ కోదండరామాలయంలో సామూహిక కుంకుమార్చనలు ఘనంగా జరిగాయి స్వామి అమ్మవార్లకు వేకుజామునే పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించారు తర్వాత అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో భక్తులు సామూహిక కుంకుమార్చనను శ్రద్ధా భక్తులతో జరిపి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది విశేష పూజా మహోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని సుందరంగా అలంకరించారు అర్చకులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి విశేష హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం తీర్థం గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీరామచంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివార్లను విశేషంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అపై అర్చక స్వాములు వేదమంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్యన స్వామివారి కళ్యాణోత్సవాన్ని కమనీయంగా జరిపారు భక్తులు ఆదర్శ దంపతుల కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో తిరకించి తరించారు అపై అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో దసరా ఉత్సవాలను వైభవపేతంగా పరిపూర్ణం చేశారు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎంతో వేడుకగా సాగిన అమ్మవారి ఉత్సవాలను నిమజ్జనంతో పూర్తి చేశారు కుప్పంలోని తిరుపతి గంగమ్మ ఆలయంలో భక్తుల పూజలు అందుకున్న అమ్మవారికి చివరి రోజున ఊరేగింపుగా నిమజ్జనోత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని సాగనంపేందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం నాదలయ సమర్పణం శృతిబద్దంగా సాగింది సేలంకు చెందిన జై శ్రీనివాసన్ బృందం స్వామివారి పాదాల చెంత సభక్తికంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు 
సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలంతర సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారం అయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.